。兄弟们，今天来给大家揭秘一种新型骗人主播啊，专坑小学生啊，简直不要太恶心。昨天呢，我的粉丝拉我进了一个自定义房间，然后我说行吧，好久没跟这个粉丝玩了，跟他玩一会儿吧。谁知道呢，进来之后等了老半天还不开始，然后我就问粉丝啊，我说这谁开的房间呀？他说是一个骗子主播。粉丝还跟我说啊，让我别着急，耐心的等一会儿，一会儿有好戏看。我说那行吧，那就等着吧。然后房主是个主播嘛，他就让房间的人都去他直播间，然后到他直播间之后，你猜他说什么？那傻白菜凑一凑啊，凑够五二零我就开了。我靠，有没有搞错？他竟然让大家给他刷礼物，刷够五二零他才开。我长这么大就没见过这种主播，好吧？大家想想看啊，你见哪个主播跟他这样的，开个自定义房间还要求大家给他刷礼物？人家哪个主播不是免费开水友赛的？他这种主播啊，纯粹就是钓鱼主播，好吧？先开个自定义房间啊，然后让房间的人干等。大家等了老半天了啊，他在说让大家去他直播间，因为很多人已经等了老半天了嘛啊，现在放弃的话啊，就是浪费生命。那么这个时候啊，很多人可能就会产生一种啊，给他刷一点的。念头，目的就是为了让这个比赛赶快开始，然后就有人等不了了啊！说要用他老妈花呗给主播刷礼物，不能说粉丝们太傻啊，只能说这个主播太狡猾了。然后最可恶的是什么啊？谁要是在房间里揭穿他的话，主播旁边有个男的啊，专门是看场的啊，谁捣乱他就告诉主播，让主播把他踢了。哎，等一下，这个 ID 怎么和刚才那个那么一样呀？好家伙，直到我现在做视频的时候，我才明白啊，原来主播旁边的这个男的啊，就是个托，他故意说这种话啊，故意说啊，他要用他老妈的花呗，以此来暗示直播间的学生党。哇，兄弟们，这几个大人真的太恶心了啊，简直太恶心了，联合起来弄这么一场戏啊，最后就是为了圈钱。希望大家以后一定要多加小心，好吧？然后我们都知道了，这是个骗子主播嘛，等了老半天啊，也憋了一肚子的戏，就等着一会儿游戏开始啊，全部去拿捏这个主播。视频太长了啊，咱放到下个视频。下个视频看我们怎么拿捏这个主播。